வணக்கம் பானஸ் குக்கிங் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழு குழு ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஐஸ்கிரீம்னால் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது அதுலேயும் இந்த ஃப்ளேவர்ஸில் நம்மளுக்கு பேசிக் வந்து வெண்ணிலா தான் அந்த வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் தான் எப்படி செய்யலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நமக்கு ரொம்ப செலவும் கிடையாது கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நல்லா டேஸ்டியாக யம்மியாக செய்ய போகிறேன் அதை வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கும்போது அதோட டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம சேனலில் டேஸ்டியான க்ரீமியான எம்மியான ஒரு வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எப்படி வீட்டிலே செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க ஐஸ்கிரீம்னால் பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது இப்போ பாருங்கள் டிஸ்பிளேல அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் தெரியுது அரை லிட்ரு பால் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ் மில்க் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் அது இல்லாமல் ஐம்பது கிராம் சுகர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வே நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மா ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சு அதை நாலு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி லிக்விடாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுப்பில் பேனை வச்சு பேன் ஹீட் ஹீட் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க அரை லிட்ரு பாலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சி நான் பாலாக ஊற்றிக்கிறேன் பால் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் க்ரீம் உள்ள பாலாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பால் ஊற்றினோன்னு எப்படி மேலே வெண்ணையாக மிதக்குது பாருங்கள் இப்போ அந்த டம்ளரை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி அதையும் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெண்ணெய் மேலே வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல் க்ரீம் உள்ள பாலாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பால் கொஞ்சம் சுண்டி வரவும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற கான்ஃபார் மாவு மிக்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கான்ஃபார்ம் வச்சு சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் கிளருங்க ஏன்னா டக்குன்னு அது அடிப்பிடிச்சிரும் அடிப்பிடிக்கிறத விட கெட்டி பட்டுரும் அதனால் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஈவனாக எல்லா இடமும் கான்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்து நல்லா ஈவனாக கிளறி விடுங்க கெட்டி பட்டுருச்சு நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் கெட்டி இல்லாமல் கலை விட்டுட்டோம் இப்போ அதை கூட எடுத்து வச்சுக்க ஐம்பது கிராம் சுகரை சேர்த்துக்கலாம் சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் நம்ம கண்டர்ஸ் மில்க் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து எல்லாம் கிளறி விட்டுட்டு இது பதம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கலண்டியில் நம்ம கையை வச்சு தடவைனா ரெண்டு பக்கமாக அந்த ஜாயிண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் அப்படி கோடு போட்ட மாதிரியே இருக்குது ஜாயிண்ட் ஆகலை இது நம்மளுக்கு பதம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் உங்கள்கிட்ட ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இல்லைன்னா நார்மல் ட பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போ ஊற்றி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை போட்டு வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அது கண்டெய்னரில் ஊற்றிட்டு உங்கள்கிட்ட என்னென்ன நட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி மேலே தூவிக்கோங்க பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா என்ன நட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி மேலே டாப்பிங்ஸாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு 
நல்லா ஏர் டைட் பண்ணிடுங்க இந்த இந்த மாதிரி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கவரை வச்சு அந்த பா டப்பா மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே மூடி வச்சு மூடி வைங்க அப்போ தான் மேலே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஐஸில் ப படியாமல் இருக்கும் இப்போ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் எட்டு மணி நேரம் வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துட்டேன் நம்மளோட எம்மியான டேஸ்டியான வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க வாவ் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது இது பாருங்க இப்போ நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் வாவ் செம்மையாக இருக்குங்க அப்பா இன்னும் ரெண்டு கரண்டி எடுத்து வைக்கிறேன் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இப்போ சாப்பிடும் போல் இருக்கு எனக்கு செம்மையாக இருக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வருது பாருங்கள் க்ரீம் கலரில் சூப்பராக இருக்குங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்